说你非礼我，你一定会告我冤枉你。没错，我就这么说，你又能怎么样？就像你说他打你一样。小帅哥呀，香港城市建设很规范，四处都有 CCTV。你刚才所做的一切一清二楚，没得乱来。但是如果你要辩护，你可以考虑请我。哦，忘了跟你说了，我的职业是律师，副业跟你一样，是流氓。<笑>对不起了，我们错了，我们是 Super Vision 的死粉，没有别的意思，就是想提前写个测评，我们一定会多听你们说好话的。是是是，是来起来，哎，快走，好，好，好，干得漂亮啊！胡总您好，王特助以及李牧尘李总是您的左膀右臂，业内一直私底下将你们三位称为恒盛 Big Three， 说你们是新一代年轻精英企业代表。请问您接受这个称呼吗？刚刚的事件，我们是否认为是 Team Three 的一次完美配合呢？我不太喜欢这个称号，如您所见，我们并不是 Team Three， 我们是 Team Four。Team Four。嗯。让你担心了啊！好啦，我以后一定自我反省，努力提高，将功补过，好不好？这还差不多。走，等级还低进。带我去哪儿啊？你应该好久都没有去过酒吧了吧？出国那么久，有没有去夜店玩过啊？在国外都在学习打工。我跟你说啊，一会儿我们去的酒吧里帅哥特别多。嗯，气压不够，我看一下。嗯，车爆胎了。喂，修理公司吗？你们现在可不可以派个人过来啊？我的车爆胎了。什么？要三个小时，太久了。你们可不可以现在就派个人过来啊？我可以加钱的。喂，喂，喂，你车里有没有千斤顶啊？什么？千斤顶？我不知道，你去后备箱看看吧。好。
没问题。你在干嘛？哎，美女，还需要帮忙吗？不用了，下次再找你呢。OK， 希望再见面哦。拜拜，美女。不是吧？你居然会弄这个！我在美国上学的时候，在汽修店待过，把班子给我递一下，谢谢。你真是上天派来拯救我的天使。嗯、七不肯见你，你打算怎么办？我现在还没想好，我想先留在恒盛，然后再找一个机会，好好和他解释解释。无论你做什么决定，姐妹我都无条件支持你。如果你想留在恒盛的话，明天我就把你的简历交给人事部。我想靠我自己的努力留在恒盛，有志气，好吧。那你什么时候需要我帮助，再随时叫我。我现在就需要你帮忙，快点！快啊！一二三，走！知道我在这儿。你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的嘛。今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会。恒盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试，看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。说真的，你的烟酒味好重，洗个澡吧。林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，依你的学历，完全可以在华尔街找一个不错的工作。所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务现在主要集中在高新技术产业。我认为，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望，我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃，这代表了恒盛的一种文化。在恒盛，有很多和我一样优秀的年轻人，我非常期待与他们一起携手，创造属于我们自己的未来。记得他在学校的时候，考试成绩非常好
不是全系第一，就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办，再合适不过了。这是，这是他在华尔街实习时的资料哎。不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的，就是让他知难而退，免得到时候我妈出手，他会面临到更多的麻烦。嗯、君要臣死，臣不得不死，我去了，告退。林小姐，刚才的表现很优秀。真的吗？嗯。那您觉得我能通过今天的面试吗？回去耐心等待吧，我相信在五个工作日之内，你就会收到通知。谢谢您。各位面试者，我代表恒盛集团向大家表示歉意。恒盛三十周年庆典在即，为了迎接庆典，我们人事部刚刚收到消息，要暂时取消此次的面试。具体时间呢，请大家回去接收消息。怎么会突然取消了？为什么要取消啊？那什么时候才有消息啊？这个现在还不能够确定。如果一有消息的话，我会立即通知大家。谢谢大家的谅解。这样，真倒霉。我怎么这么倒霉啊！我今天明明表现的还不错的。没关系的，还会有机会的。走吧。陈总，陈总，哎呀，好久不见，好久不见，好久不见啊！最近在哪儿？看这边，看这边啊。胡董您好，胡总您好。听说恒盛集团创始人的女儿已经回国，但是面试恒盛却屡遭拒绝，请问这是真的吗？这件事是否跟之前新曝光的遗嘱有关系？是否是恒盛高层有意为之呢？是啊，胡总，说一下吧。您这招太狠了，这真是啊，釜底抽薪呐！啊，那是，我就是要今天当着这么大的场面给他们来个难堪，我我看他们怎么收场。非常感谢大家对恒盛的关心，感谢各位的大驾光临。首先，我要告诉各位，林微玲小姐确实已经回国了，她也确实来我们恒盛参加了面试。至于有没有录取，尚未定论。等到录取的结果一出来，我们会第一时间的告诉各位。今天是我们恒盛三十周年的新闻发布会，我希望各位。能够把目光集中在我们的新闻发布会上，谢谢大家对恒盛的关心。那接下来呢，就由恒盛的公关部经理瑶瑶小姐来为我们主持今天的发布会。感谢到场的媒体朋友们，为了迎接恒盛集团三十周年庆典，我们将计划举行一些活动，包括慈善捐赠。文艺汇演、历史回顾以及新产品的发布。今天为了拉开庆典活动的序幕，我们将在现场举办一个慈善捐赠的仪式。那么接下来，让我们以热烈的掌声，邀请胡鑫董事长为我们捐赠剪彩。谢谢大家。哎，胡董，胡董，胡董，胡董，您刚刚并没有正面回答我的问题。面试既然已经结束，就应该已经有了结果。您是不是觉得这个结果不便于公布，所以您才故意拖延？另外，恒盛三十周年庆典在即，如此大张旗鼓地对慈善事业进行报道，是否有作秀的嫌疑？如果恒盛高层真的有慈善之心，又怎么会容不下公司创始人的女儿呢？请胡董事长正面回答我的问题。怎么就容不下创始人的女儿呢？请正面回答一下吧，胡董。请您正面回答我的问题。请您回答一下吧，胡董。是啊，回答说一下吧。我们都等这么长时间了。就让我。为胡董事长回答这个问题。恒盛从事慈善活动，从来不是作秀。有一句话说得好
，能力越强，责任也就越大。身为一家上市企业，我们恒盛从来没有忘记过对社会应有的责任。也就是因为这么多年来，我们恒盛一直不间断地举办慈善活动，这一次选择在三十周年庆典之际，将这个行为公开，就是为了希望可以号召更多的朋友来加入我们的慈善活动，也让所有的恒盛员工铭记他对社会有感恩的心。那关于林小姐的事情，胡总，您能解释一下吗？是啊，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，刘维林小姐确实完成了我们公司的面试流程。既然有了面试，那当然有结果。既然大家如此关心，那我们就开诚布公的告诉大家，我们决定不录用林维林。你能透露一下原因吗？对啊，跟我们说一下吧，讲一下吧，说一下吧。刘维林小姐的专业素养确实非常优秀，不过有证据指出，她在美国涉嫌商业犯罪案。对于金融从业者来说，这将会影响到他的职业生涯。所以，经过慎重的考虑之后，我们决定不录用林小姐。谢谢胡总的回答。啊，谢谢石总。邱总，难道就这么容易让他过去了？别急，好戏还在后边呢。怎么？往那边看。林小姐，林小姐，林小姐，是啊。你要说什么？林小姐，请跟我们说一下吧。林小姐，林小姐，现在既然你已经来到了现场，那么我想请问一下，您对刚才胡总的话怎么看？是是啊是啊，请跟我们说一下吧，林小姐。林小姐，看一下这边，林小姐，林小姐，林小姐，看一下这边，林小姐。心仪，都是我年纪小，我不懂事，我不应该跟哥哥谈恋爱，我以后都听你的，求求你，原谅我吧。这卡里面的钱，足够你在美国读书的，什么都不用再说了。你走吧，我以后再也不想见到你。谢谢大家对我的关心。这桩商业案确实存在。当时因为实习团队经验不足，出现了这样的错误。作为当时的团队 leader， 我确实应该为这件事负责。但是从恒盛的角度来讲，胡董事长是恒盛的创始人之一。经过这么多年的验证。已经证明了他卓越的工作能力，由他掌管恒盛，当之无愧。就我个人而言，自我出生以来，胡董事长就对我照顾有加，视如己出。我无意参与到今天恒盛的股份纠纷之中，希望大家一如既往的支持胡董事长和恒盛的管理层。谢谢。细看，没想到他还替胡鑫说话，回头我再收拾他。妈，多吃一点。
其实呢，我觉得你今天的表现确实不错，比以往成熟很多。谢谢妈。其实这些资料，我一直都留在身边，没有对外公布，为的就是有一天可以对付这些反对派。嗯。不过万万没想到，媒体却对这件事情抓着不放，还把当年的事情查得一清二楚。他们还认为，之前商业犯罪的事不是林威林的错。说他很有责任感，很有担当，还说我们不近人情。诺大一个上市公司，却连一个创始人的女儿都容不下，那倒是挺困难的。现在我们的 Super Vision 刚刚开始上市，而且股票正在大涨。在这个时候，如果多传一些负面消息的话，我很怕会影响到股市。邱志新现在怎么样？邱志新现在联合反对派向我们施压，而且风向舆论都是往我们这边倒，恐怕在未来日子里我很难招架。嗯，好啊，既然他纠缠这件事不放的话，说我们无情无义，连原创始人的女儿都容不下，那我们就顺水推舟，我们就容下他，回公司找一个不重要的闲职让他做。把他留下喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样随便让人家看到关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩
我们部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿。啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧，她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早。两位好，请多多关照。哎呀，哎呦，今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？这是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲。以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天。好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。五你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。咱们用那边的手推车吧，张小雨，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的。维林，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。维林，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心。没关系，都是我因。啊没事吧，威灵？哎，你你咋什么？你没事吧？没事。对不起，我没看清。那我陪你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽。我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。哎，伟玲，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了。梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？
非常感谢各位媒体朋友的光临。首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维林啊没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维林学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。可以。回家。胡董，胡董，胡董，胡董，彭盛在您的领导下，这是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，谢谢，谢谢。好，再见。心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看，你看，好温馨的画面啊。郑浩龙，你的感情好深呢。啊，走吧。哎，谢谢，谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着我。回来了梅姨，好久不见。好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。在我行李里看到一个音乐盒、啊，什么音乐盒、啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊
。搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面，你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊？让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好好
多吃一点啊。昨天晚上的新闻，你都看了吧？记者的嘴都堵上了。林文玲呢，现在也没有什么利用价值，公司那边找个理由，让她离开吧。嗯。当初是你硬逼她进来的，现在让她走，需要我帮你吗？不用担心。我自有安排。你办事，我放心。洗衣澡。嗯。我吃完了。你还真把这儿当成自己家了，第一天就起这么晚，饭都凉了。梅姨，我今天快迟到了，要赶快出门，早饭就不吃了。不吃饭也不知道提前说一声吗？在国外待了几年，待得这么没教养，今天不吃，以后也别吃。关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩我们部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿。啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？这是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀啊！上班时间不要乱聊天，好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。好，你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。
，咱们用那边的手推车吧。张小雨，哦，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的。威灵，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。威灵，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力酒活。你还笑得这么开心，没关系、啊，都是我应。啊，没事吧，威灵？你你你咋什么？你没事吧？没事，对不起，我没看清。那我赔你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽，我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。哎，伟玲，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了，梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯。好了，这样就可以了。谢谢。试去，快点走！非常感谢各位媒体朋友的光临。来。首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说，我跟维玲呢没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维玲学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。对。
皇上在您的领导下真是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，谢谢谢谢。好，再见。心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看，你看，好温馨的画面啊！真好，你的感情好深呢。好，走吧。谢谢，谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着。回来了梅姨，好久不见。好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。在我行李里看到一个音乐盒、啊，什么音乐盒、啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！李文林，怎么了？我的旋转木马在里面。你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊？让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。
改变，是我临终坚决。我只不想别人误会，我为我们国家尽心尽力，借着回来是为了欺负你。这么着急干嘛去啊？赶着投胎吗？你怎么进来也不知道换拖鞋啊？看你把这地弄的，一地都是水。你这身上什么味儿啊？你掉沟里了？我说你呢，听见没有？哎呦，千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好，好，好。